హే బడీస్ వెల్కమ్ టు పైథాన్ ఫార్ టోటల్ సిరీస్ ప్రీవియస్ వీడియోల నాం ఎన్నా పాతం అబ్డినా ప్రిన్ స్టేట్మెంట్స్ నా ఎన్నను పాతం అప్రోం ప్రిన్ స్టేట్మెంట్ ఓడ సింటాక్స్ ఎబ్డి రుకోను పాతం అదలర్క పరామిటర్స్ అదావదు ఆబ్జెక్ట్ పరామిటర్ ఎన్ పరామిటర్ సెపరేషన్ పరామిటర్ నా ఎన్నను పాతం అది ఎప్పుడు యూస్ పంట్రదంట వేరియస్ ప్రిన్ స్టేట్మెంట్ లైన్స్ పోట్ ఎగ్జిక్యూట్ పని పాతం ప్రీవియస్ వీడియో పాకమ యారావదు స్ట్రైట్ ఆ ఇంద వీడియో పాతి ట్రికింగ్ అబ్డినా డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ ఇరుకు సో ప్లీజ్ నింగ్ అంద వీడియోం పోయి పారుంగ ఉంగులకు కాన్సెప్ట్స్ అలమే ఇన్ను బెటర నల్లవే పురియం ఇన్నికి ఇంద వీడియోల ఎన్న పాక పోరోను పాతింగనా వేరియబుల్స్ పచ్చి దా నాం ఇన్నికి పాక పోరోం అప్రోం ఓర్ వాల్యూవ ఎప్పడి ఓర్ వేరియబుల్కు అసైన్ పంట్రదన్ పాక పోరోం అదుక అప్రోం వేరియబుల్ లే ఎన్నన రూల్స్ ఇరుకు అబ్డిన పాక పోరోం ఇపో వేరియబుల్ నా ఎన్నన ఓర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓడ పాకలా ఒరి హ్యూమన్ ఇరుకాంగ ఇన్నొరి హ్యూమన్ కిట 10+5 యాడ్ పని సొల్లుంగ అబ్డిన సొన్నా అంద హ్యూమన్ 15 న నమలకు ఆన్సర్ సొల్వారు సో ఇన్ దడతల హ్యూమన్ మైండ్ ల ఎన్న నడకోను పాతింగ అబ్డిన ఫస్ట్ ఓర్ వాల్యూవ మైండ్ ల వెచపాంగ మరుపడియో సెకండ్ ఇన్నొరి వాల్యూవ వాంగి అదియో మైండ్ ల వెచపాంగ అప్రో అడిషన్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ పన సొన్నోలియా సో అదనాల అడిషన్ పర్ఫామ్ పనువాంగ అదుక అప్రమేట రిజల్ట్ ఎన్న వర్దో అంద రిజల్ట ఇన్నొరి హ్యూమన్ కిట సొల్వాంగ సో ఇదదా జనరల్ ఆ హ్యూమన్ టు హ్యూమన్ ఇంటరాక్ట్ పనంబోదు అవంగ మైండ్ ల నడకర విషయం ఇదవే ఒక హ్యూమన్ ఒక కంప్యూటర్ కిట 10+5 యాడ్ పని సొల్ల అబ్డిన సొన్నోమ్నా ఆన్సర్ ఏదో మారపోర్దిల 15 దా వరు బట్ ఇంగ పిన్నాడి నడకర ప్రాసెస్ దా కొంచెం మారు అది ఎన్నని ప పాకలా హ్యూమన్స్ వంద నమ తర వాల్యూవ అవంగలోడ మైండ్ ల స్టోర్ పంద్రాంగ లియా అదే మాదిరి దా కంప్యూటర్ నమ తర వాల్యూవ తనోడ మెమరీ ల స్టోర్ పన్ను మెమరీ ఆల్మోస్ట్ పాకరతుకు ఇంద మాదిరి దా ఇరుకు సో ఫస్ట్ వాల్యూ 10 వాంగి సో 10 న ఇంద మాదిరి ఒక ఇడతల ప్లేస్ పనికు మర్బడియో సెకండ్ నంబర్ వాంగు సెకండ్ నంబర్ వాంగి అద ఇన్నొర్ మెమరీ లొకేషన్ ల సేవ్ పనికు అప్రో అడిషన్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ పన్న సొన్నదనాల అడిషన్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ పన్ను ఎన్న రిజల్ట్ వరదో అంద రిజల్ట ఇన్నొర్ మెమరీ లొకేషన్ ల సేవ్ పని వెచుకు సో ఇంగ పాతింగనా ఇంద 10 నంగర్దు ఒక మెమరీ లొకేషన్ 5 నంగర్దు ఒక మెమరీ లొకేషన్ 15 నంగర్దు వేర్ ఒక మెమరీ లొకేషన్ సో మూడు మూడు వెబ్ వేర మెమరీ లొకేషన్స్ ఇంద ఇడతల వేరియబుల్ నా ఎన్న అబ్డినా రిజర్వ్డ్ మెమరీ లొకేషన్స్ అదావదు వాల్యూస్ పోర్ట్ వెకర ఒక కంటైనర్ అదావదు ఒక డబ్బా కుల్ల స్టోర్ పని వెకర ఐటమ్ మాదిరి నమ సొల్లలా ఇపో ఇంగ ఓవర్ నంబర్ ఇరుకు పాతింగలా ఇంద మెమరీ కుల్ల 10 నోర్ నంబర్ ఇరుకు అప్రోం 5 నోర్ నంబర్ ఇరుకు అప్రోం 15 నోర్ నంబర్ ఇరుకు లియా ఇంద ఓవర్ మెమరీ ఇంద ఓవర్ మెమరీ కు నామ వంద ఓవర్ నేమ్ తరువు అంద నేమ్ దా వేరియబుల్ ను సొల్వాంగ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇపో నా 10 కు నా ఓవర్ నేమ్ తర అది ఎన్న నేమ్ నా ఏ 5 కు b ను నేమ్ తర 15 కు c ను నేమ్ తర సో ఇది దాంగ వేరియబుల్ ను సొల్వాంగ సిస్టం కిట అదావదు కంప్యూటర్ కిట నామ స్ట్రైట్ ఆ నామ 10 5 ను నామ అబ్డే డైరెక్ట్ ఆ పేస ముడియది హ్యూమన్ కిట పేస్ట్ మాదిరి సో సిస్టం కు పురియర మారి సింటాక్టికల్ ఆదా నామ పేస్ను అది ఎప్పుడు పేస్తరదన్ పాకలా a is equals to 10 అప్రోం b equals to 5 c equals to a plus b so in the arithmetic arithmetic operation narukum adukaprom print c tarumbodu namukku c la enna value store panni vechirukko and the value namukku vand output ah varum so adranal da namukku system kitta nam idu kudukumbodu namukku 15 na output vand varudhu jupiter notebook open panikalam so variables na enna nu nam ipo dhan paathom so ipo eppadi or value va variable ku assign pandradun paakalam நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி தான் ஏ ஈக்குவல்ஸ் டு டென் அந்த மாதிரி தருவோம் இல்லையா ஸோ அதே தான் ஏ ஈக்குவல்ஸ் டு டென் ப்ரிண்ட் ஆஃப் ஏ இது கொடுத்துட்டு நான் ரன் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஆன்சர் வந்து டென்னு வருது ஸோ இந்த இடத்துல என்ன நடக்கும்னா ஃபர்ஸ்ட் லைனை ரீட் பண்ணும் ரீட் பண்ண உடனே ஏ ஈக்குவல்ஸ் டு டென்னு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம இன்னொரு விஷயம் என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா ஈக்குவல் டு சைனை வந்துட்டு அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டருக்கு ரைட் சைடில் இருக்கிறத வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அப்புறம் அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டருக்கு லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறத வேரியபிள் நேம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட வேரியபிள் நேம் வந்து ஏ அசைன்மெண்ட் ஆப்ரேட்டர் அதுக்கப்புறம் நம்மளோட வேல்யூ வந்துட்டு டென் ஸோ மெமரியில் இது எப்படி அலக்கேட் ஆகும் அப்படின்னா நம்ம மெமரியில் ஃபஸ்ட்டு ஏன்னு நம்ம நேம் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல இந்த பாக்ஸ்க்கு ஏன்னு நேம் கொடுத்துரும் வேல்யூ வந்து டென்னு கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா ஸோ அதனால் உள
நெக்ஸ்ட் லைனில் என்ன கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா ப்ரிண்ட் ஆஃப் ஏ அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ ப்ரிண்ட் ஆஃப் ஏ அப்படின்னா ஸ்ட்ரைட்டாக மெமரிக்கு வரும் ஸோ ஏனங்கிற வேரியபிளில் ஏதாவது வேல்யூ இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கும் ஆமாம் வேல்யூ இருக்குது என்ன வேல்யூ இருக்குது அப்படின்னா டென் இருக்குது ஸோ அந்த டென் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு நம்மளுக்கு இங்கே அவுட்புட்னு கொடுத்துரும் ஸோ இப்படி தான் இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகுது இப்போ சப்போஸ் நம்மக்கிட்ட ரெண்டு வேல்யூ இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு டென் அதுக்கப்புறமேட்டு பி இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ட்வெண்ட்டி ப்ரிண்ட் ஆஃப் ஏ அதுக்கப்புறம் ப்ரிண்ட் ஆஃப் பி ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து பேக்ரவுண்டில் இதே ப்ராசஸ் தான் நடக்கும் லைக் ஏக்கு வந்து அதே மாதிரி மெமரி அலக்கேட் ஆகும் பிக்கும் ஆகும் ஸோ ப்ரிண்ட் பண்ணும்போது ஏலையும் பிலையும் எந்த வேல்யூ இருந்ததோ அதே வேல்யூ நம்மளுக்கு அவுட்புட்டில் வரும் பட் இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராம் லைன் பாருங்கள் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஆகிற மாதிரி இருக்குது ஸோ ஏக்கு ஒரு லைனில் நம்ம வந்து வேல்யூ அசைன் பண்ணுறோம் பிக்கு ஒரு லைனில் வேல்யூ அசைன் பண்ணுறோம் ஸோ ரெண்டுமே ஒரே லைனில் அசைன் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முடியும் அது எப்படின் பார்க்கலாம் ஏ கமா பி ஈக்வல்ஸ் டு டென் கமா ட்வெண்ட்டி இப்போது ப்ரிண்ட் ஆஃப் ஏ ப்ரிண்ட் ஆஃப் பி ஸோ இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமை நான் ரன் பண்ணாலுமே எனக்கு வந்துட்டு முன்னாடி என்ன என்ன அவுட்புட் வந்ததோ அதே அவுட்புட்டு தான் எனக்கு இந்த இடத்துலையும் வரும் ஸோ இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஏக்கு டென்னோட வேல்யூ எடுத்துக்கும் பிக்கு ட்வெண்ட்டியோட வேல்யூ எடுத்துக்கும் ஸோ நாம் இந்த மாதிரி ரெண்டு லைனில் தரத்துக்கு பதிலாக நாம் இதே மாதிரி ஒரே லைனில் கூட எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் இப்போது எக்ஸுக்கும் ஒய்க்கும் ஒரே வேல்யூ இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது எப்படி நம்ம ப்ரிண்ட் பண்ணுவோம் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஃபைவ் அப்புறம் ஒய் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஃபைவ் ப்ரிண்ட் ஆஃப் எக்ஸ் அப்புறம் ப்ரிண்ட் ஆஃப் ஒய் இதை நம்ம ரன் பண்ணோம் அப்படின்னா எக்ஸோட வேல்யூ ஃபைவ் ஒய்யோட வேல்யூ ஒய்யோட வேல்யூவும் ஃபைவ்னு வந்துருச்சு இப்போது இந்த லைன்ஸ் ஆஃப் கோட நம்மளால் கம்மி பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதுவும் கம்மி பண்ண முடியும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா x கமா சாரி எக்ஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஒய் ஈக்வல்ஸ் டு ஃபைவ் ஸோ இப்போது நீங்கள் இந்த ப்ரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டை நீங்கள் கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு அவுட்புட் இதே மாதிரி தான் வரும் இது காபி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் இப்போவும் அவுட்புட் வந்து உங்களுக்கு ஃபைவ் ஃபைவ் தான் வந்திருக்கு ஸோ இங்கே என்ன நடக்கும் அப்படின்னா எக்ஸுக்கும் ஃபைவ்னுங்கிற வேல்யூ எடுத்துக்கும் ஒய்க்கும் ஃபைவ்னுங்கிற வேல்யூ எடுத்துக்கும் ஸோ லைன்ஸ் வந்து ஜாஸ்தி ஆக்குபை பண்ணாமல் கம்மியான லைன்ஸில் எழுதுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் வேரியபிள் நேம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சில ரூல்ஸ்லாம் இருக்குது அந்த ரூல்ஸ்லாம் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ரூல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் ஷுட் ஸ்டார்ட் வித் ஆல்ஃபபெட் ஆர் அண்டர் ஸ்கோர் ஸோ வேரியபிள் நேம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அது எப் எப்படியுமே ஆல்ஃபபெட்டாக தான் இருக்கணும் அப்படி இல்லாட்டி அண்டர் ஸ்கோராக இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏஜ் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு டென் ஸோ இந்த மாதிரி ஆல்ஃபபெட்டில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகியிருக்கணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா அண்டர் ஸ்கோர் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஏஜ் ஈக்வல்ஸ் டு டென் அப்படின்னு நம்ம தரலாம் ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இப்போ நம்ம ப்ரிண்ட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு எந்த ஒரு எரருமே வராது ஸோ ஏஜ் ப்ரிண்ட் பண்ணாலும் சரி ப்ரிண்ட் ஆஃப் அண்டர் ஸ்கோர் ஏஜ் ஸோ இது ப்ரிண்ட் பண்ணாலுமே சரி நம்மளுக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லாமல் அவுட்புட் வரும் இன்கேஸ் இப்போது அண்டர் ஸ்கோருக்கு பதிலாக நம்ம முன்னாடி அட் சிம்பிள் போட்டுட்டு ஏஜ் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு டென் அப்படி கொடுத்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக அவுட்புட் வராது எரர் தான் வரும் ஸோ அட் ஏஜ் இப்படி கொடுத்தோம்னா பாருங்கள் இன்வேலிட் சின்டெக்ஸ்னு வரும் ஸோ இன்வேலிட் சின்டெக்ஸ் இந்த இடர் எதுக்கு வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அட் ஏஜ் கொடுத்துருக்கீங்க பார்த்தீங்களா ஸோ வேரியபிள் நேம் பண்ணுறதுக்கு இது ப்ராப்பரான மெத்தட் கிடையாது ஸோ அதனால் நாம் இந்த மாதிரி இர்ரிலவெண்ட்டாக ஏதாவது கொடுத்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து கண்டிப்பாக எரர் தான் வரும் இப்போ எப்படி அட் நம்ம தரக்கூடாதோ அதே மாதிரி ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட் வேல்யூ இந்த மாதிரி நடுவில் ஸ்பேஸ் இருக்க மாதிரியும் நம்ம வந்து தரக்கூடாது நடுவில் ஸ்பேஸ் இருக்க மாதிரி தந்தாலுமே நம்மளுக்கு ஏரர் தான் வரும் ஃபஸ்ட் வேல்யூ கொடுத்துட்டு ரன் பண்ணும்போதும் பாருங்கள் மறுபடியும் சின்டாக்ஸ் ஏரர் தான் வரும் ஸோ இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் அப்போ இந்த மாதிரி ரெண்டு நேம் இருக்கிற மாதிரி வேரியபிள் நேம் தரக்கூடாதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தரலாம் பட் ஸ்பேஸ்க்கு பதிலாக நீங்கள் வந்துட்டு அண்டர் ஸ்கோர் கொடுத்துக்கலாம் அண்டர் ஸ்கோர் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த இடத்துல கண்டி
எடுத்த உடனே ஒரு நியூமரிக்கல் வேல்யூ இருக்கிற மாதிரி நம்ம வேரியபிள் நேம் தரக்கூடாது அப்படி தந்தோம்னா நம்மளுக்கு வந்து ஏறர் தான் வரும் ஸோ இதை எப்படி ஓவர் கம் பண்ணுறது அப்படின்னா நீங்கள் நம்பரை வந்து ஃப்ரண்டில் கொடுக்காம லைக் அந்த வேரியபிள் நேம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் லாஸ்ட்டில் கொடுத்துக்கலாம் லைக் வேல்யூ ஒன் இந்த மாதிரி கொடுத்துக்கலாம் வேல்யூ ஒன் ஸோ இதை ரன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அவுட்புட் வந்து கரெக்டாக வரும் ஸோ எப்பயுமே நம்பரால் வேரியபிள் நேம் ஸ்டார்ட் ஆகக்கூடாதுனங்கிறது தான் செகண்ட் ரூல் தேர்ட் ரூல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஆல்ஃபா நியூமெரிக்கா இருக்கலாம் ஆல்ஃபா நியூமெரிக்கா அப்படின்னா என்யூஎம் ஒன் டூ த்ரீ ஈக்வல்ஸ் டு நைன்டி பிரிண்ட் ஆஃப் என்யூஎம் ஒன் டூ த்ரீ இப்படி கொடுத்தீங்கனாலும் உங்களுக்கு வந்து அவுட்புட் வரும் ஆல்ஃபா நியூமெரிக் அப்படின்னா போத் ஆல்ஃபபெட்ஸ் அண்ட் நியூமெரிக் ரெண்டுமே இருக்கலாம் ஸோ என்யூஎம்னங்கிறது ஆல்ஃபபெட்ஸ் ஒன் டூ த்ரீனங்கிறது நியூமெரிக்கல் வேல்யூ ஸோ ஆல்ஃபா நியூமெரிக்காவில் இருக்கிற கண்டென்ட்டும் நீங்கள் வந்து கொடுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ரூல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் கேஸ் சென்சிட்டிவ் கேஸ் சென்சிட்டிவ்னா ஏ இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு டுவெல் அதுக்கப்புறம் ஏ இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு சிக்ஸ்டீன் ஸோ ப்ரிண்ட் ஆஃப் ஏ கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ஸ்மால் ஏ கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்மால் ஏல என்ன இருக்கோ அதுக்கான வேல்யூ தான் உங்களுக்கு வந்து ப்ரிண்ட் ஆகும் ஸோ ஸ்மால் ஏ வேறு கேபிட்டல் ஏ வேறு ஸோ இது தான் கேஸ் சென்சிட்டிவ்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ரெண்டுமே வேறு வேறு மெமரி லொக்கேஷனில் தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் ஸ்மால் ஏ கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கான வேல்யூ வரும் கேபிட்டல் ஏ கொடுத்தீங்க அப்படின்னா கேபிட்டல் ஏக்கான வேல்யூ தான் வரும் ஸோ இது வந்து நம்ம மாற்றி தரக்கூடாது வேறு நேம்ஸ் நம்ம தரணும் அப்படின்னா நம்பர் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு டுவெல் என்யூஎம் பிஆர் நம்பர் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு டுவெல் ஸோ இந்த நம்பர்ங்கிறது ஒரு வேரியபிள் ஸோ இந்த நம்பர்ங்கிறது இன்னொரு வேரியபிள் ஸோ ரெண்டுமே ஒரே வேரியபிள்னு கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்கக்கூடாது லாஸ்ட் ரூல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நோ கீவேர்ட் ஷுட் பி யூஸ்ட் எந்த ஒரு கீவேர்ட்ஸுமே நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது கீவேர்ட்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி பைத்தோனில் ஒரு சில வேர்ட்ஸ்லாம் இருக்குது லைக் ப்ரிண்ட் அப்புறம் இஃப் ஒயில் அப்புறமேட்டு ஃபார் இன் இந்த மாதிரி நிறைய வேர்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே தான் அவங்க வந்து கீவேர்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த வேர்ட்ஸுக்கு எல்லாமே ஆல்ரெடி ஒரு சில மீனிங்ஸ் எல்லாமே இருக்குது அதாவது ஒரு சில ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது இப்போ எப்படி நம்ம ப்ரிண்ட்டு ப்ரிண்ட்டு நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா ப்ரிண்ட்டுக்குள்ளே டபுள் கோட்ஸ்குள்ளே எது கொடுத்தாலுமே நம்மளுக்கு வந்து அவுட்புட்டில் வரும்னு சொன்னோம் பார்த்தீங்களா ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஒவ்வொரு வேர்டுக்குமே ஒவ்வொரு மீனிங் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற ரிசர்வ்டு கீவேர்ட்ஸ் எதையுமே நாம் வந்து வேரியபிள் நேமாக தரக்கூடாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரிண்ட் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு டுவெல்னு நான் ஒரு வேரியபிள் நேம் கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ ப்ரிண்ட் ஆஃப் ப்ரிண்ட் கொடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு கண்டிப்பாக அவுட்புட் வராது இறந்து தான் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி ஆல்ரெடி ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுருக்க கீவேர்ட்ஸ் எதையுமே நாம் எடுத்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா வேரியபிள்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்புறம் எப்படி ஒரு வேல்யூவாக ஒரு வேரியபிளுக்கு அசைன் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் அப்புறம் வேரியபிள் நேம்ஸ் தரதில் என்னென்னலாம் ரூல்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் ஸோ இன்றைக்கி பார்த்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஹாப்பி லேர்னிங் பாய்